हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग तो हम लाए हैं आपके लिए सेकंड वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सी कानपुर यूनिवर्सिटी बी फर्स्ट ईयर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फर्स्ट पेपर तो ये मेरा सेकंड वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आपने इसे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और जब आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मुझे और आगे वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा ओके थैंक यू और तो हम चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फार्मूला इज करेक्ट ठीक है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला करेक्ट है तो यहाँ पे देखिए साइन जेड ये वाला हमारा फार्मूला करेक्ट है साइन जेड की सीरीज होती है जेड माइनस जेड क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस जेड की पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस सो वन ठीक है यहाँ पे फार्मूला ये है ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे और अगला क्वेश्चन है द फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्व टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इज ट्रू वेन अल्फा एंड बीटा आर क्या हो सकते हैं अल्फा बीटा और क्या होंगे जब ये फार्मूला ट्रू होगा तो ये जब कोई एनी कॉम्प्लेक्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तब के लिए सत्य है ठीक है तो इसलिए हमारा यहाँ पे एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रू हो जाएगा इफ एफ एन इज एनी इंटीजर देन ए की पावर टू एन पाई आई इज इक्वल टू तो ये हमारा देखिए एन कोई भी इंटीजर हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे या आप देखेंगे देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया है की पावर टू एन पाई आई इज इक्व टू ये फार्मूला होता है देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है की पावर आई थीटा इज इक्व टू कॉस थीटा प्लस आई थान थीटा थीटा की जगह यहाँ पे टू एन पाई है यही वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है तो साइन आल पाई चूंकि जीरो होता है इसीलिए यहाँ एन लिखना सॉरी भूल गए हैं तो आप यहाँ पे एन लिख लीजिए ठीक है तो यहाँ पे ये जीरो होता है अल साइन अल पाई तो यहाँ पे कॉस टू एन पाई आई की वैल्यू वन होती है इसलिए हमारा ई की पावर टू एन पाई आई इज इक्व टू वन हो जाएगा ओके समझ में आ गया ना आपको अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ई एक्स पी का मतलब ये होता है ई की पावर ई की पावर में ही लिखा है ठीक है ई की पावर ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू ठीक है तो देखिए हमारे पास तो देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे ई की ई एक्स पी का मतलब होता है ई की पावर में ई की पावर में ई की पावर आई थीटा लिखा है तो यहाँ पे हमने ई की पावर आई थीटा का फार्मूला खोल लिया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जैसा कि हमने यहाँ पे आपको फार्मूला बताया था ठीक है यही फार्मूला यहाँ पे लिख लिया है उसके बाद हमने पावर में अलग कर लिया जब यहाँ पे कोई भी पावर्स होती हैं जो वो पावर में एड होता है ना तो ई की पावर कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई साइन थीटा लिख लिया है क्योंकि सेम पावर ऐड होती है ठीक है तो अब देखिए ई की पावर कॉस थीटा में तो आई नहीं है तो ये हमारा फार्मूला नहीं बन सकता ई की पावर आई थीटा का इसलिए हमने इसको अलग कर लिख लिया है उसके बाद अब ये वाला ई की पावर आई थीटा थीटा की जगह यहाँ पे साइन थीटा है तो हमने कॉस थीटा थीटा की जगह साइन थीटा लिखा है प्लस आई साइन साइन थीटा साइन थीटा की जगह यहाँ पे मतलब थीटा की जगह यहाँ साइन थीटा है ओके तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा देखिए ठीक है फिर अगला क्वेश्चन हमारा साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई की पावर आई अल्फा साइन थीटा की होल पावर एन इज इक्वल टू तो ये कैसे सॉल्व हो गई हम देख रहे हैं ओके तो देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे साइन अल्फा प्लस थीटा को हमने साइन ए प्लस बी के फार्मूले से खोल दिया है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ठीक है यहाँ पे ए अल्फा का काम करेगा बी थीटा की जगह पे बी की जगह थीटा काम करेगा ओके यहाँ पे एक ही पावर आई अल्फा हमने ऐसे रखा है आपको समझाने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हमने ये सेम उतार दिया है उसके बाद एक ही पावर आई थीटा का फार्मूला खोल दिया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा चूंकि यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा है इसलिए हमने अल्फा यूज किया है ठीक है बाकी सेम उतारा है उसके बाद हमने यहाँ पे इसको इस सेम उतार लिया उसके बाद इसको खोल दिया साइन थीटा की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी है और यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस साइन था इसलिए यहाँ का साइन चेंज हो गया माइनस आ गया ये आई है आई साइन अल्फा कॉस थीटा की होल पावर एन आई से ही लिखा ठीक है अब यहाँ अपोजिट साइन होने की वजह से ये कट जाएंगे उसके बाद साइन अल्फा कॉस थीटा ऐसे रखा माइनस ये वाला बचा था टर्म ये उतार लिया अब यहाँ से दोनों से साइन अल्फा कॉमन है इसलिए साइन अल्फा ये क्योंकि इसमें पावर एन लगी है इसलिए हमने इसको बाहर लिख लिया और यहाँ पर बचा कॉस थीटा इधर माइनस आई साइन थीटा ठीक है होल पावर एन ये वाली अब हमने ये वाला फार्मूला होता है कि पावर आई थीटा का यहाँ माइनस है इसलिए माइनस आई थीटा का फार्मूला ये हो गया ठीक है होल पावर एन अब यहाँ पे साइन अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं एन अल्फा साइन एन अल्फा ए की पावर माइनस एन आई थीटा ठीक है तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में यही दिया हुआ है तो इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा फिर अगला क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर एंगल ऑफ अ ट्रैंगल देन द डिटर्मिनेंट ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा तो ये ऐसे सॉल्व होगा हम आपको दिखा रहे हैं तो ये डि
तो देखिए हम यहाँ डिटर्मिनेंट से वैल्यूज रखते हैं ठीक है तो कैसे वैल्यूज रखेंगे आप देखिए अब फार्मूला कहीं पे नोट कर लीजिए उसके बाद आप वैल्यूज रखिए हमने ए बी सी की जगह ए की पार्ट टू आई ए ए की पार्ट टू आई बी टू आई सी लिख दिया है प्लस यहाँ पे था टू एफ जी एच टू एफ जी एच की जगह की वैल्यू रख दी है और यहाँ माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर की सारी वैल्यूज रख दी हैं अब यहाँ पर टू सब में से कॉमन ले लिया है प्लस बी प्लस सी लिख दिया है ठीक है टू की पावर माइनस आई यहाँ पर कॉमन ले लिया है ये लिख दिया है और यहाँ पर टू आई ए इंटू माइनस टू आई भी हो जाएगा ये आप खोल लीजिए आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया फिर देखिए ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है पाई के इक्वल होता है ठीक है तो हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दी है तो हम पहले भी बता चुके हैं कि पार टू पाई आई क्या होता है वन होता है ठीक है तो यहाँ हमने वैल्यू वन रख दी है तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेरी आगे की वीडियो भी ऐसे अगर आपको समझना है कि कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप हमारे साथ बनिए रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको इस तरह के और वीडियोस भी चाहिए ओके थैंक यू